আসসালামুকুম আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আলোচনা করছিলাম পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আজকে আলোচনা করব পঞ্চম অধ্যায়ের পার্ট 4 ও 5 নিয়ে পার্ট 4 ও 5 এ আলোচনা করা হয়েছে স্নায়ু তন্ত্র নিয়ে স্নায়ু তন্ত্র আসলে কি আমরা এই যে ব্যথা পাই কষ্ট হয় আমাদের আমাদের রাগ হয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি হয় এই যে সব অনুভূতি এগুলো কিভাবে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আসলে বিভিন্ন উদ্দীপকের কার্যকারিতার জন্য আমাদের দেহে ত্বক চোখ নাক জিহ্বা সহ আরো বিশেষ কিছু অঙ্গে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি অনুভব করতে পারি কিন্তু কোথায় অনুভব করতে পারি না যেমন চুল ও নখ হয়তো তোমরা খেয়াল করেছো যখন চুল ও নখ কাটা হয় তখন কিন্তু আমরা ব্যথা পাই না কেন পাই না কারণ এই সকল অঙ্গে কোনো ধরনের স্নায়ুতন্তু নেই আর স্নায়ুতন্ত্র আছে যে জায়গায় বিশেষ করে ত্বকে সেখানে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যথা বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণা সেগুলো অনুভব করতে পারি তাহলে স্নায়ুতন্ত্রের আসলে কাজটা কি স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হচ্ছে বাইরের পরিবেশের সাথে ভেতরের পরিবেশের অর্থাৎ একটি প্রাণীর বাইরের পরিবেশের সাথে ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা যদি স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা বলে তাহলে আমরা সেখানে আলোচনা করব যে স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে সেই অঙ্গ যেটা কি করছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ রক্ষা করছে জৈবিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে থাকে তাহলে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হচ্ছে তিন প্রধান কাজ হচ্ছে তিনটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা জৈবিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং বিভিন্ন উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সমন্বয় সাধন করা স্নায়ু তন্ত্রের যে প্রধান যে গাঠনিক ও কার্যিক একক সেটাকে আমরা বলি স্নায়ু কোষ স্নায়ু কোষকে ইংরেজিতে নিউরন ও বলা হয়ে থাকে এখানে একটি চিহ্নিত চিত্র আঁকা হয়েছে এটি একটি নিউরনের চিহ্নিত চিত্র স্নায়ু কোষ যেটা আমরা প্রাণী দেহে বিভিন্ন ধরনের কোষ নিয়ে পড়েছি কিন্তু সেই সকল কোষগুলোর মধ্যে স্নায়ু কোষ সবচাইতে দীর্ঘতম কোষ এবং স্নায়ু কোষের একটি চিহ্নিত চিত্র এখানে দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে একটি নিউরনকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় কোষ দেহ ও একজন কোষ দেহ আসলে কি আমরা নিউক্লিয়াস নিয়ে পড়েছি নিউক্লিয়াসের গঠন বা একটি প্রাণী কোষের গঠন সেখানে আমরা দেখেছি ভিতরে নিউক্লিয়াস আছে সাইটোপ্লাজম আছে প্লাজমা মেমব্রেন আছে কোষ দেহ সেটার ব্যতিক্রম কিছু না কোষ দেহর গঠনের মধ্যে আমরা একটা নিউক্লিয়াস পাব এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে থাকবে সাইটোপ্লাজম এবং এই সাইটোপ্লাজমকে আবৃত করে থাকবে একটি প্লাজমা মেমব্রেন কোষ দেহের মধ্যে সেন্ট্রিয়ল নেই এই জন্য কোষ দেহ বিভাজিত হয় না আচ্ছা কোষ দেহ থেকে এর এই প্রান্ত থেকে যেই ধরনের শাখা প্রশাখা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি ডেনড্রাইড এবং এই ডেনড্রাইডের বিপরীত পাশে যে লম্বা অংশটা সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে একজন তাহলে স্নায়ু টিস্যুকে বা নিউরনকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় কোষ দেহ ও প্রলম্বিত অংশ প্রলম্বিত অংশের মধ্যে রয়েছে একজন এবং ডেনড্রাইড একজনটা ডেনড্রাইডের চাইতে আকারে লম্বা হয় কিন্তু ডেনড্রাইডটা বেশি লম্বা হয় না তাহলে নিউরনের চিহ্নিত চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউরনকে আমরা কত ভাগে ভাগ করতে পারছি দুই ভাগে সেটা হচ্ছে কোষ দেহ ও প্রলম্বিত অংশ প্রলম্বিত অংশকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে ডেনড্রন এবং একজন কি ছিল ডেনড্রন এবং একজন আর কোষ দেহে সেন্ট্রিয়ল নেই বলেই এরা বিভাজিত হয় না যদি আমরা একজন দেখি একজনটা কিন্তু ডেনড্রয়েডের চাইতে বা ডেনড্রনের চাইতে বেশি লম্বা হবে ডেনড্রন যেটা সেটা বেশি লম্বা বা বর্ধিত হয় না এটা থেকে কিছু শাখা প্রশাখা বের হয় যেটাকে আমরা বলি ডেনড্রাইড একজনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রেনোবিয়ার পর্ব থাকবে এবং মায়োলিন সিট থাকবে যেটা আমরা চিহ্নিত করেছি তারপরে কি আছে একজন এবং ডেনড্রন একজন এবং ডেনড্রনের সংযোগ স্থলকেই আমরা বলবো সিনাপস তাহলে সিনাপস কি প্রত্যেকটা স্নায়ুতন্তুর একটি প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্র যদি প্রথমে একটি স্নায়ুতন্তু ধরি তাহলে সেই স্নায়ুতন্ত্রের একজনের সাথে অর্থাৎ এই প্রান্তের সাথে অপর একটি স্নায়ুতন্ত্রের ডেনড্রন বা ডেনড্রাইডের মিলন স্থলকে যখন মিলিত হবে সেটাকেই আমরা সিনাপস বলবো ঠিক এভাবেই একটা স্নায়ুতন্ত্র একটি স্নায়ুতন্তু অপর একটি স্নায়ুতন্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে এবং এভাবে লক্ষ লক্ষ স্নায়ুতন্তুগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সিনাপস এবং এই সিনাপসের মাধ্যমে কিন্তু উদ্দীপনাগুলো এক স্নায়ুতন্তু থেকে অন্য স্নায়ুতন্ত্রে প্রবাহিত হবে এবং এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছাবে এখন আমরা স্নায়ুতন্তু বা নিউরনের বিভিন্ন প্রকার নিউরনের গঠন নিয়ে আলোচনা করলাম এখন দেখব যে নিউরন বা স্নায়ুতন্তু নিয়ে যে এতগুলো এত পড়ালেখা করলাম সেটা দিয়ে আসলে কি হচ্ছে 
আমরা জানি যে চোখ না কান জীব বা ত্বক এই সকল অঙ্গে স্নায়ু তন্তুগুলো থাকে অর্থাৎ এই সকল অঙ্গের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি গ্রহণ করে থাকি এবং সেই অনুভূতির উপর ভিত্তি করেই উদ্দীপকগুলো কার্যকর হয়ে ওঠে এবং সেটার উপর ভিত্তি করেই আমরা সেটার প্রতি সাড়া প্রদান করে থাকি যদি ত্বকে একটি মশা বসে বা মশাটা যদি কামন দেয় তুমি ব্যথা অনুভব করবে কেন ব্যথা অনুভব করছো ঠিক এই কারণেই ব্যথা অনুভব করছো কারণ যখন তোমার যখন তোমার ত্বকে মশাটা কামর দিচ্ছে তখন কি হচ্ছে সেই ত্বক থেকে এখানে হচ্ছে ত্বক স্নায়ু তন্তু হিসেবে কাজ করছে সেই ত্বক থেকে সংবেদী নিউরন তন্তু কি করছে সেই উদ্দীপনাটি বহন করে এক পর্যায়ে যে এক একটি স্নায়ু তন্তু পরিবহন করে বা প্রবাহিত হয়ে এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে পরবর্তীতে কি হচ্ছে পরবর্তীতে এই কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রই একটি আজ্ঞা প্রদান করছে যার ফলে তুমি কি করবে ব্যথা পাবে অথবা কি করবে তুমি মশাটাকে মারবে অথবা মশাটাকে হচ্ছে উড়িয়ে দেবে যে এই যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা যে তোমার মস্তিষ্ক তোমাকে যে একটা আজ্ঞা দিচ্ছে সেটা আবার কি হচ্ছে সেটাও এই স্নায়ু তন্তুর ভেতর থেকে কিন্তু এক পর্যায়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি স্নায়ু তন্তু এখানে অপর একটি স্নায়ু তন্তু রয়েছে তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই স্নায়ু তন্ত্রের একজনের সাথে অপর একটি স্নায়ু তন্ত্রের ডেনড্রাইট মিলিত আছে এই মিলিত স্থানকেই আমরা সিনার্স বলছি ঠিক এভাবেই অসংখ্য স্নায়ু তন্তুগুলো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অঙ্গে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সজ্জিত থাকছে এই চিত্রটাকে বলা হয় স্নায়ু তন্তুর উদ্দীপনা পরিবহনের প্রবাহ চিত্র তাহলে স্নায়ু তন্ত্রের দুই ধরনের তন্তু আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে সংবেদী নিউরন তন্তু আর একটা হচ্ছে আজ্ঞাবাহী নিউরন তন্তু সংবেদী নিউরন তন্তুর উদ্দীপনা পরিবহনের দিক কোনটি চোখ নাক কান জিব্বাতক ইত্যাদি অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রর দিকে অপর দিকে আজ্ঞাবাহী নিউরন তন্তুর উদ্দীপনা পরিবহনের দিক কোনটি হবে কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র থেকে কোন দিকে হবে এই যে আমাদের সংবেদী অঙ্গ আছে সেগুলোর দিকে আবার বলছি স্নায়ু তন্তু কোনগুলো যেগুলো উদ্দীপনা গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আজ্ঞা বহন করবে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে সেই সকল অঙ্গকে সেই সকল কোষকেই আমরা বলবো হচ্ছে কোষের সমন্বয় গঠিত তন্ত্রকেই আমরা বলবো স্নায়ু তন্ত্র স্নায়ু তন্ত্রের গাঠনিক ও কার্যিক একক হচ্ছে নিউরন বা স্নায়ু কোষ এই নিউরন কি হচ্ছে এই নিউরন আমাদের দেহে যত ধরনের কোষ আছে তাদের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘতম কোষকেই বলা হয় নিউরন নিউরনকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে এর গাঠনিক দিক থেকে কি কি কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ কোষ দেহ কোনটি কোষ দেহ নিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজম এবং প্লাজমা মেমব্রেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি অংশ এখানে সেন্ট্রিয়ল থাকে না বিধায় এরা বিভাজিত হয় না আর প্রলম্বিত অংশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একজন এবং ডেন্ট্রন একজন কোনটি একজন হচ্ছে কোষ দেহ থেকে ঠিক কোষ দেহের নিচ থেকে যে লম্বা অংশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে একজন এবং একজনের বিপরীত পার্শ্বে কোষ দেহ থেকে যে শিরা উপশিরা বা শাখা প্রশাখা বেরিয়ে আসছে সেগুলোকে আমরা বলবো ডেনড্রন এবং ডেনড্রনের শাখা প্রশাখাকে আমরা বলছি ডেন ড্রাইড এই একটি স্নায়ুর স্নায়ু কোষের একজনের সাথে অপর একটি স্নায়ু কোষের ডেনড্রাইডের মিলিত স্থলকে সিনাপস বলে এই সিনাপসের মাধ্যমেই প্রত্যেকটি স্নায়ু কোষ একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং পরবর্তীতে যে উদ্দীপনা বলি বা আজ্ঞা বলি যেটাই হোক সেটাই কিন্তু এই সিনাপসের মাধ্যমেই এক স্নায়ু কোষ থেকে অন্য স্নায়ু কোষে প্রবাহিত হচ্ছে বা পরিবাহিত হচ্ছে এই ছিল স্নায়ু তন্ত্র নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি পাঠ নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ